现在机场我们就不齐了，下面。苏明玉在吗？先生，你有预约吗？我是他舅，预什么约？没有预约不能进啊。哎，这人呢？哎，先生，没有预约真不能进，请您配合一下我的工作。这什么情况？哦，这位先生没有预约就要见明总，这个时间明总不会客。我是他舅，找他有事儿。你是他舅啊、哦？这样吧，小杨，你先带他去会议室，我去帮你通知明总。行啊。姐，你舅。哎呦，明玉，我的好外甥女啊，想死我了。你门关上。哎，你出去。舅舅，来了也不打声招呼。哎呀，明玉，你现在可了不得啊！舅舅想见你一面，还得登记，还得预约，哎，厉害啊！说吧，找我什么事儿？哎呀，我算看明白了，你们苏家就属你有出息，又有钱又有地位。我怎么说来着？打小我就说你。你不是个一般人儿，舅舅，说重点。啊，哎呀，明玉啊，你得给我做主啊！你二哥问我借了三万块钱，拿去投资了，结果赔得一干二净。我今天问他要钱去，他不但没钱还我，哎，他还把我们家重邦给打伤了。你说这事怎么办？这事跟我有什么关系？他没有钱，你爸又不管，明哲又不在，我只能找你了。冤有头，债有主，谁欠您钱，你应该找谁去，是这理。那倒是，可是他没钱呀，他没钱，那他拿什么还我？你们毕竟是亲兄妹，一家人，你替他还钱，那不也是天经地义的吗？从理法上来说，我可没义务替他还钱。啊，哎，要不这么着，你不替他还钱也行，你呢，先借我三万块钱，等你二哥有钱了，他再还给你呗。舅舅，您借那么多钱干嘛使？哎呀，这不是重方吗？他马上要上高中了，我想给他找个私立学校，这是不是得花钱呢？重方没考上公立啊？呃，考是考上了，这不是琢磨着以后出国方便吗？像你大哥似的，尤其是你啊！你看你们两个混得那么好，我也是希望众方以后能像你们俩一样有出息嘛。再说这人往高处走，水往低处流，高中是人生一大转折，马虎不得。舅舅，我也是公立学校毕业的，那公立学校挺好的，将来出国也没问题。您说您这借着钱让孩子上私立学校，对众方来说未必是件好事儿。还是应该根据实际情况量力而行。明玉，他可是你表弟，你外婆家的独苗，你们有钱了给他花，那不是理所应当的吗？啊，要是你妈还在，我也用不着找你。现在你妈不在了，这事你得管啊。舅舅，我可不是我妈。啊，你这话什么意思？我是我。我妈是我妈，我这里也不是我妈娘家的就读站，您明白吗？明玉，你这说什么话啊？我是你舅舅，我是长辈，怎么着？为了不借我钱，连你自己亲妈你都不认了？我还得开会呢，就不送您了。哎，你敢走是吧？你敢走我就敢住这儿了，我还不走了呢我。喂，严主任，你带保安过来一趟，到会议室。好你个苏明玉啊，叫保安是吧？啊，你妈说的没错，你就是个六亲不认的东西。哎，舅舅，有话好好说嘛，姐你也是的多。说个屁！你瞧他那副德行，还叫保安？你叫他们来啊！我看他们来了，能把我怎么地？明总，把这客人请出去。好的，先生。站住！别动。我看你们谁敢动我！我告诉你，我是他亲舅舅。哎，苏明玉，你敢走你？你给我们出去一下！你别碰我
走，送啊，带出去，送啊，送两个字，进你办公室，走，人连杯热水都没有，你还懂不懂做人道理啊？你爸怎么教你的？姐，刚才也太狠了吧！你舅舅不就管你借点钱吗？你又不是没钱。为什么不借给他呀、啊？你那么有钱，你干嘛不借？那可是你舅舅啊！再说了，人家那也是为了孩子上学，那可是你表弟呀、啊！你帮一下门子嘛，是不是也太那个了？我哪个呀？冷血、啊？我可没说，但是你总结的很到位。我算是看出来了，你连对自己家人都这么那个，难怪那时候处理我们家的事的时候更狠。你们家发生过什么事儿？你是不是都不清楚啊？啊，我说句不好听的，就是因为你妈一味的纵容自己的娘家人，才导致他们违法乱纪。要不是你爸出手相救，你妈这回还在监狱里待着。你少唬人了，我就说了，是你和我爸联手将他们清除重疼的。这事儿你赖我行啊？你要是怪你爸，你就是狼心狗肺。要不是因为你就在这拉帮结派、肆意搞乱众筹，我们用着那么做吗？你爸这么选择为了什么？你不明白啊？一来就是为了保护你妈，二来就是为了帮你，帮你清除障碍，将来好顺利的接手众筹。你是不是傻？再播一个。你说什么？舅舅一家住在你那儿啊？是啊，你说是明成欠的钱，又不是我欠的钱，你说他赖在我这儿不走干嘛呀？这舅舅也太过分了，简直就是无赖！明哲呀，你赶紧回来管管嘛！给谁打电话？儿子。哎，明哲，我是你舅。我说你这当哥的得管管事儿吧？啊，你们家明成欠我钱不还，还骗我。哎，舅舅，那你也不能带着重邦和舅妈去我爸那儿住啊。你这个，您是长辈，你得讲理，是不是？哎，你这怎么说话呢？你们家人欠我钱不还，怎么倒成了我不讲理了？欠你钱那是明成，你找我爸干嘛呀？我不找你爸，我找谁去？他又没钱，我不找你爸，我找警察去。哎，你别说啊，他要还不还我钱，我就告他诈骗，让他坐牢去。你怎么回事啊？怎么把舅舅给惹急了？他现在说要报警抓你呢。他报警，他你让他报去吧。我我管他借了三万块钱，我没说不还。他把事情搞成这个样子，太恶心了。他不是你欠别人钱，你还有理了？有什么事不能好好说呀？非要闹得这么僵呢？他和我好好说了吗？你知道吗，哥？他们全家跑到我单位去闹，我现在工作都丢了。什么？工作没了？行了，你别管了，哥，这事儿跟你没关系。你让他有本事过来找我说。你以为我想管呢？现在是舅舅带着全家人住在咱爸那儿，把咱爸折腾的不行了。啊！姐夫，你这脾气不好使啊！哈，你都是摆设。
。您宣纸呢？哎呀，小点声。我我哪用得起宣纸啊？想买啥，恨不得把整个超市都给搬回家。说他那个胖儿子正在发育中，营养一定要好，要全面。那我能怎么办呀？您看，您看，您看看，这也太能吃了，这不是猪吗？舅舅都在呢。哟，明哲回来了。舅舅，嗯，明成欠你钱，确实是他的不对。我在这儿，替他向你道个歉。呃，这样吧，明成欠你的三万多块钱呢，我来替他还。你看这事儿，能不能就这么了结了？明哲，我知道，你们苏家的孩子，就属你最懂事儿。行，那既然你想把这个事儿了结，那咱们就把话说清楚了啊！你们家苏明成撞了我们家重邦的脑袋，你说这脑袋不能白撞吧？那，就有您什么意思？很简单。你再出十万，这个事儿就了结了。十十万，对，加上明成骗的三万，一共十三万。十三万，大舅大舅妈，咱可不能狮子大开口啊。重邦没什么事儿啊，医疗费才花了一百块钱。哎，姐夫，你这话什么意思啊？这是一百块钱的事儿吗？我们家重邦本来挺精神一小伙儿，现在头上落一大疤，以后出门还怎么见人呢？再说了，现在孩子正是学习用脑子的时候，那头给磕了一下，以后还怎么考学？没那么严重吧？你说咱们片子也照了 ，CT 也做了，不是没事儿吗？有事儿没事哪是一张片子就能看得出来的？再说了，这两天重邦一直喊着头疼呢，是不是重邦？啊，是。哎，这学是考不上了，这考不上学，就只能上私立学校。我找朋友问了，私立学校的学费，最起码十万块钱，这十万就得你们出。不是，舅舅，那个重邦考高中已经考完了，跟这事儿有什么关系啊？这关键是没考上啊，没考上，明年是不是得继续考啊？这脑袋坏了怎么考啊？考不上就得上私立学校，反正啊，这钱。必须你们家出。舅舅，你看，你看，我们都是一家人，是不是？那个，当然了，那个做一定的赔偿应该的，但是您不能漫天要价儿。怎么着？不给是吧？不给我们就住这儿了。你什么时候给钱，我们什么时候走。哎，对。舅舅妈，你们别生气啊。那个。明成欠钱
和重磅受伤，我们确实有一定的责任。这样吧，我回头跟明成啊，好好商量一下，一定给你一个满意的答复，你看行吗？反正我不管那么多，我人就在这儿等钱，钱不到我们人就不走。你们跑得了，你爸他跑不了，你们看着办吧。十万，啊，他女朋友银河系的。流氓，无赖，你信不信哥？毕竟我敢打他，我。你别冲动啊！冲动能解决问题吗？你也知道舅舅是什么样的人。当初你干嘛问他借钱啊？啊？舅舅这次来无非就是为了钱。我跟你说，我想这个解决办法。咱们呢，先把你欠他的钱，连本带利的还给他。如果他还是不依不饶呢？呃，咱们就以给重邦医药费的名义给他加一万，一共给他四万。重邦就蹭破了点皮，我凭什么要给他一万块？咱先不提这一万块钱的事儿嘛，三万块钱能解决那是最好了。咱把这一万块钱啊留作一个后手。你记着啊，无论如何，明天你要跟我去，好好的跟舅舅说话，赔个礼，道个歉，这事就解决了。你老是把事情想得这么简单，根本不是这么回事。这种老无赖，你就不要跟他废话，我打他。这钱是你借的吧？是你有错在先吧？你再想一想，如果妈在的时候，妈会让你怎么做？行了行了，我不跟你废话了啊！钱呢，我都给你准备好了。来，你拿着啊，记着，见了舅舅的面一定要好好说，把这事解决了。哎，拿着啊，我走了，一定要好好说话啊！是命苦啊！我命苦啊，命苦啊！你说我怎么摊上这么个小舅子啊？小石啊，张口就讹我十万块钱呀、啊！我哪来那么些钱呀、啊？再说又不是我欠他的，你干嘛跟我过不去呀、啊？是不是？嗯。现在还赖在我们家不走了啊？弄得我都没地方睡觉了都。哎，那你你。你你这是又又离家出走了？去去，出什么走啊？那我新家，我还刚进去没住几天呢，我怎么舍得走呢？大叔，其实这事是可以报警的。没用，本来也是我们不对，你报了警对我们也不利啊。再说了，那毕竟也是个亲戚。低头不见抬头见的，你真叫警察来，那不把事情闹大了吗？小石啊，这事儿只有你能帮助我们老苏家了。我啊，我怎么帮你啊？你跟明玉说说，让明玉把这十万块钱出了给他舅舅。哎，他说，这事可不能我说，要要说也是您说啊。我是想说，可可是我没脸去说呀。你不知道，之前因为顾保姆的事情，我跟明玉闹翻了。明玉说了，以后再也不管我的事了。你说现在这么个烂摊子，哎呀，家里任何人也解决不了了。明哲倒是拿了三万块钱，说是给他舅，他舅嫌少，不要。明成就更甭提了，要钱没钱。只知道跟跟跟跟他舅蛮横，还差点跟他舅打起来。哎，反倒人家抓住讹诈的把柄了。我一个老头，我身无分文。哎，这十万块钱呢，只有我们家明玉能出了。你看我干啥呀？哎呀，你就帮帮你大叔吧，你帮帮苏家吧。大叔，我真，我，哎，我真的不太方便跟明玉说这些。你有什么不太方便的呀？你是她男朋友啊，她对你态度不一样，你说什么她都能听进去
，我要不是走投无路了，小石，我绝对不会来找你的。你和明玉啊，小石，你们可不能见死不救啊！啊！行了，我也不跟你喊了啊，我也不急了，我不急了。哎，你你你安静的想想，我我这也没睡好，我我我我我在这躺着，我等着，你好好想想啊。哎，你你想想想，自己想。还没走，姐，有件事我替你琢磨一天了。我觉得有必要告诉你。我觉得没有必要。你救的是？哎，你怎么那么喜欢掺和我们家事儿啊？能有三八的？你兄上次在你这要钱没要到，他肯定不会善罢甘休啊！你说他要是找到你家里人去，那怎么办？我们家人知道他是什么人，嘿，找也没用。那可不一定吧？他这种人要不到钱，他还可以讹钱。他要是讹个五万十万的，你爸受得了？我爸也不是没有这种可能性啊。我就说吧，你现在赶紧回家看看，或者给你家里打个电话，你那俩哥可能处理不好这事儿。你怎么知道我有俩哥？啊？我这是帮你分析分析你舅的情况呀，姐，你赶快打个电话吧，啊！你给我站住！我问你话呢。你怎么知道我有俩哥？你舅就是这种人呐！我还是先去找你爸爸，让他永远都别给你开卡。苏明玉，你有没有人性啊？说实话，姐，是这样的，你舅今天。去找你爸要个十万块钱，你爸拿不出这么多钱，就跑到我石大哥店里去诉苦。我石大哥不想掺和你们家的事儿，就托我转告给你。事情就是这样的。姐，你赶快回家看看吧。哎，也没多大的事儿，你工作忙，也没好意思打扰你。我已经有办法解决了，别担心了啊！什么好办法？我听听。哎呀，舅舅不就是为了要钱吗？但让明成给他就行了。多少钱？三万。我怎么听说是十万啊？谁告诉你的呀？大哥，你真是把我当外人。这事你有必要骗我吗？哎呀，我不是想要骗你。明成问舅舅借了三万块钱，可他现在一开口就是十万，你说我能给他这个钱吗？可他一会儿说重邦受伤了要赔偿，一会儿说咱妈要是活着肯定能出这笔钱。这什么狗屁逻辑啊！这分明是讹钱啊！嘘嘘，小声点，小声点。舅舅这么说肯定是在说气话。咱们能跟他一般见识吗？我跟明成说好了，让他给舅舅啊赔个礼，道个歉，再把钱还给他，这事不就过了吗？能过得去吗？我准备了一万块钱，算是给重邦的医疗费吧。一共四万，舅舅该知足了。大哥，咱们这个舅舅是什么人？你从小到大不清楚啊？他知足过吗？他但凡有一点廉耻之心，这事儿能闹成这样？甭管怎么说，这件事情是明成有错在先，而且他的态度还那么强硬。中邦因为这件事儿还受伤了，那我这个做大哥的出点钱，赔个礼，道个歉，合情合理啊。大哥，你是不是读书读傻了？你怎么会这么天真啊？对付舅舅这种诬赖，只有报警这一个方式才叫合情合理。报什么警？舅舅是长辈，大家都是亲戚，你希望看到我们一家人撕破脸吗？亲戚怎么了？亲戚就可以胡作非为啊？你知道你在干什么吗，大哥？你这叫纵容作恶！你这是什么态度啊？我不敢把这件事情告诉你，就是怕你冲动。大家都是一家人，有什么事就是应该大事化小，小事化了。行了。这件事啊，我跟明成已经说好了，你别插手。好，你
我们苏家男人真是个个都是好样，都是窝里横。什么，什么态度？担心了，明天把钱给他们，这事儿就算了了。但愿吧。外边这湖面真漂亮，哎，舅，舅妈，我之前呢太冲动了，给你们赔个不是，还有重磅啊，呃，这是我借你的三万块钱，里边还有四千五是利息，我只借了你三个月，但这四千五是一年的利息，哎，咱们求个和，这事儿就过去了，好吧？还有十万呢？什么十万？你哥没跟你说呀、啊？除了你骗我的三万，还有重邦上学的十万，也得你们出。那个舅舅，我知道你昨天比较生气，说的都是气话。你看现在，明成钱也还了，他也跟你道歉了，这事儿，要不然就这么算了吧啊？那个，其实我今天啊，我这边也准备了点钱，就当是。给重邦的红包吧，来舅舅，你收下。这是多少啊？一万。一万块钱？你打发要饭的呢？哥，拿过去，我该给你的都给你了，该客气的我也都客气了。要么拿钱走人，要么我告你讹诈。哎，说说上去，哎，舅舅舅舅，来，老二，怎么说话呢？有你这么跟我们长辈说话的吗？我一直跟长辈这么说话。你老实点，重邦脑袋受伤，你们可都看见了。我们家孩子将来要考高中、上大学的，这可不是赔点医药费的事儿。你脑子受伤关我什么事儿？他自己撞的呀！说说去，这能撞吗？就算重邦脑袋没受伤，这钱也得你们出。嗯，姐夫，这可是你跟我姐当年保证过的。有这事儿吗？怎么没这事儿啊？我告诉你们哥俩啊！当年你爸追求你妈，我们全家人都反对。我姐那是村里的一枝花，比你爸优秀的男人多了，排着队上门提亲，是你爸死皮赖脸、软磨硬泡才得的手。当着孩子说这些干啥呀？怎么不能说？我就说，凭什么不能说？这些事儿就得让他们知道知道。结婚的时候，你非逼着我姐离开老家来城里。我姐孤身一人离乡背井的，我们家能放心吗？就是你出的馊主意，连商量都没跟我商量，非把我办城里来。你胡扯些什么呀？不是你自己非要来城里的吗？谁要进城了？我在农村生活的好好的，这农村跟城市花销能一样吗？尤其是养孩子，要不是你跟我姐当着我妈的面保证，我才不来呢。我保证什么了？姐夫，你是真忘了还是装糊涂啊？你跟我姐亲自说的，说我有了孩子，她的一切花销，你们一竿子负责到底。不可能，不可能！我说什么了？我保证什么了？我，姐夫，我姐才走几天呢？啊，你们说过的话就不算数了是吧？要不这么着，咱们现在去墓地，当着我姐的面对质。走走走走，走。明成，明成，走，哎，走走走走走走，你给我让开，这，哎，走走走走。你没完了是吧？哎呀，哎呀，你个小胡子，你给我动手是吧？动你了怎么着？姐夫，你管不管？不管是吧？那我就替你教育教育他。哎哎，舅舅舅舅，别跟他一般见识。哎我去！哎呦我！啊！哎哎，舅舅，哎哎
了，算了算了算了算了算了算了算了算了算了。别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！打架呀，还是要钱呀？我可没想打架啊，是这小王八蛋先动的手，他咬我耳朵，不就那么简单点事儿吗？把我姐以前给我的承诺都给我兑现了，不就得了吗？我妈之前都跟您承诺些什么呀？你妈说了，众邦从小到大上学的费用她全负责，现在众邦上学还差十万，你说怎么办吧？爸，我妈说过这话吗？他真说过，咱得认他。哎，你们都听见了啊？听见了吧？你们家最有钱的主发话了，赶紧给钱吧。明玉，你要有钱，你给啊，我可没钱。宋明玉，你是不是有病啊？你是不是有病？他摆明就是讹诈。你能把嘴闭上吗？对你闭嘴，听他说。舅，你别生气，他们不出这钱，我出。是十万吧？对，十万。反正多了我也不要。上学的钱，一分都不能少。好，既然您要的钱已经算清楚了，那我们再算算别的钱。别的。别急啊。八八年你迁户口，我妈借给你两千元；九零年你找工作，我妈又借给你三千元；九九年你结婚，又找我妈借了两万元。你胡扯！这都哪儿的事儿啊？这还有呢，零四年你买房，我妈还出资五万呢。零八年你被棉纺厂开除，我妈托关系给你换工作，花了两万元。零五年众邦上幼儿园，学费是我妈出的。零九年众邦上小学，我妈又借给你三万。哎，你你你你们别听他扯淡啊，这都他胡编乱造的。舅舅你自己看看，这是我妈本人的笔记，难不成是我妈胡编乱造吗？爸，我就说呢。我妈去世以后，咱们家存款才五万块钱，除了花在某些人身上，你说这其他钱都去哪儿了？我一直都纳闷呢，闹了半天都在舅舅那儿呢。舅舅，您说都这么多年了，您欠我们家那二十万也该还了吧？这上个小学要花三万，就是啊，现在读小学都是义务教育，你至于花这么多钱吗？你就是个吸血虫，你天天吸我们家血。哎，你个小王八蛋，你你胡说，拿拿来坐下。抢账本没用，我们那有的是复印件。舅舅舅妈，借没借这钱，你们心里都清楚，是吧？我说家里这钱都去哪儿了呢？你每回来，我知道你是来要钱来了，可我真不知道你拿走这么些钱啊，难怪。一到过年，连给孩子们买个新衣服的钱都没有了，都让你给剥削走了。哎，不是爸，咱们家怎么会没有钱过年呢？我每年都往家里寄钱呢。你什么时候给家里寄过钱呢？我年年都寄，年年都不落，五千美元，你不知道这事儿啊？我不知道啊，你年年给家里寄五千美金。是啊，是不是你妈？没有，没有，没有，没有啊，没有啊。那你妈这钱花哪儿去了？一定是让你们给装腰包里了。我放屁！空口无凭的，你可不能瞎说啊！姐夫，你这是栽赃。对，那我问问你们俩，你说你们俩也没个工作，那你们老家买那几十万的房子，那钱哪来的呀？哎，你个老东西，你哎，你说谁老东西呢？说话注意点啊，玩你的。我爸比你水灵多了，你是个老无赖。我妈天天去看病都不舍得花医药费，就是把钱给你了。我告诉你，要没有你的话，我妈没准还走不了那么早呢。舅舅，借没借这钱啊？我们一家都能作证。你今儿要想要这十万学费，你先把欠我们的二十万还了再说，啊？您放心，账本在这儿呢，多一分我们不要，少一分呢我们也不让。不是，这我姐记账，她归记账。可是他从来没说过让我还这些钱呢。就是，哎，舅舅，那也就是说您承认借过这些钱了是吧？小萌，录下来了吗？录着呢。很好，继续。
。爸，我记得好像是前年过年吧，我妈专门把我叫回来那一回，不千叮咛万嘱咐吗？说是让我拿那账本，早晚要找舅舅要钱。你们不都在吗？啊，哥。嗯，啊，啊是啊。啊，对对，对，我我我想起来了，你姐呀、啊。老跟我们说，说你拿走这钱呢，不是不还，是因为众邦小，想让你还几年再还。没想到把你养成白眼狼了，你说？我妈去年还说过这事儿呢。反正我不管，我姐已经走了，我不认你们又能把我怎么地？舅舅，您非要耍赖的话，那咱们只能上法院了。你少吓唬人，别以为我们不懂法，是不是？你空口无凭的，你凭什么让我们还钱呢？谁知道你那个破本子是不是真的呀？我还跟你说了，哼，你要真打官司，你告不赢。你们这一家人，真是把我们这一家人折腾够呛。这口气我是真咽不下去。这钱哪怕我不要了，也要把你们送上法庭。小萌，联系公司的法务，让他找业界最好的律师，多贵都行。只要能打赢这场官司，我再做不惜。初级法院要是解决不了，我们就找中级法院；中级法院要解决不了，我们就上诉到高级法院。一审不行，我们就二审；二审要失败了，我们就重新上诉呗。我的亲舅舅，你要再这么耗下去啊，我有的是耐心，一定奉陪到底。我们一家人奉陪你们到底。今儿家里也没做你们的饭，就不留你们了。哼，你们还想赖着不走的话，我们只能叫警察了呀。小萌，他这种行为叫什么呀？非法入侵他人住宅，限制他人人身自由。哦，那得判几年呀？不多，三年。三年啊？那舅舅出来的时候，众邦都该报完了吧？给你一分钟时间考虑。明月。别这样，咱是一家人，有什么话好说是吧？你怎么能打官司呢？舅妈，咱俩总共见了不到三回，我跟您真的不熟。哎，别别别，明月，毕竟舅舅都是亲戚嘛，啊，稍微冷静点，别非让舅舅去坐牢是吧？啊，对。苏明玉财大气粗，心狠手辣，不用我多介绍了吧？你们弄不过他。赶紧走吧，走吧走吧走吧走吧，走走。等会儿，借条拿出来。在我这儿呢。看吧，哥。嗯，你爸你妈走了这件事是别人名誉办的啊，要谢谢他。我凭什么谢他？这事儿要没你，没我，没爸，这能干成？就凭他一个人，这是咱们一家人打的一场著名战役，对吗？那就对了，只要咱们一家人拧成一股绳，没有什么问题是解决不了的啊。我按这句话，对名誉好一点，对咱爸好。还早吧你。全部打扫、消毒一遍。
小蔡啊，啊，这床单被罩枕套啊，能洗就洗出来啊，不能洗全扔了。好嘞，这一家子呀，把我这屋子弄得乌烟瘴气的，你说。这这这都得晒晒，都得晒晒。您看，我真是没见过这么无赖的人，这脸皮也太厚了。他们，苏老师，他以前拿了您家那么多钱，您也不管管呀？都是我老婆惹的祸呀！哎呀，我要知道我老婆背地里给了他们那么些钱，我非得，我非得，我非得教育教育他们不可。哎呀，您老婆家的人可真是厉害。您看这小舅子，天哪！把你家三个大男人弄得束手无策了。哎，我们家都是文化人，都是知识分子，不愿意和那种大佬粗计较。哎，不过这也是。苏老师，我觉得其实还是您家大女儿厉害。您看，您看她三下五除二把事儿给解决了。一看您女儿就不是一个好惹的人。像夜里孤独的流星，飞跃在光年里找寻。浩瀚的宇宙，多少穿梭的星辰，数一数有谁同行？踏进翻过尽的水域。我正想枯荣的事情，春夏转秋冬，枯成了泪，变了心，同一滴鲜血的表情。天荒地老，生死白头，有谁能截断如此前行？是蓝，是否不语？一生厮守，分离。轻轻拥抱是那么轻，却是一辈子的远行。聚散与挂念，成长自一个门庭。叫天涯，也许得意是你，也许怎么都别忘了一生平安。